కొన్నిసార్లు ఎక్కువ చేయకపోయినా కొంచెం వాల్యూ ఇస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు బికాస్ ఆఫ్ రామ్ మోహన్ దెర్ ఇస్ అ సెన్స్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ వెన్ ఐ సీ నాని రాజ్ తరుణ్ అండ్ నౌ శోభన్ we we made uh, he, they made ashtachamma i was just part of that film and you know, we made a film and that time we introduced nani then we made uyala zampala again ramon they created the whole film we made that film then we used we introduced raj tarun and now we are introducing shoban santosh santosh shoban and then what does it show చాలా మంది చాలా చెప్తారు ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఈ ఇండస్ట్రీ ఇస్ కంట్రోల్డ్ బై సమ్ పీపుల్ యూ యూ క్యాన్ మేక్ ఇట్ ఫ్యామిలీస్ ఓన్లీ కెన్ మేక్ ఇట్ దే కెన్ మేక్ ఇట్ అని హియర్ ఇట్ షోస్ దట్ షియర్ టాలెంట్ ఇఫ్ సంబడి ఈస్ టాలెంటెడ్ నో బడి కెన్ స్టాప్ దెమ్ అండ్ దే గో టు ప్లేసెస్ రామోన్ ఒక కథ చేస్తా అష్టాచమ్మ కథ చేస్తా ఎవరిని హీరోగా చేయాలి చేయాలంటే నాని అనే ఒక అబ్బాయిని తీసుకొని ఈ మేడ్ మా హీరో and look at where he is reached today and every time i see there's a sense of satisfaction if you have talent you will make it similarly with raj tarun uyala zampala chesam that that you can make it if you are talented so stop complaining and get on to your work and do things right and that's when there will be success similarly i hope again uh, santosh shoban but to us shoban his father who was all very dear to us he would have been a very very happy man if uh, he was there today uh, in tumundu he did golconda also he put man like cinema kuda chestunnaru and i wish he also gets he's also a very talented boy and i wish he gets all the success also ideal situation prati cinema ko varam unte baaguntadam it's an ideal world unfortunately ga samasthaniki note happy cinema lo chestunnam unde ri half rendu varale aa half rendu varallo అడ్జస్ట్ చేసుకోవటం కష్టం అవుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి కంపల్షన్ ఉంటుంది ఇండ ఛేంబర్లో కూడా ఒక ఇది పెట్టాం ఒక కమిటీ ఏమన్నా రిలీజులు అడ్జస్ట్ చేయొచ్చా చేయకూడదా అది చాలా డిఫికల్ట్ డిసిషన్ టు మేక్ ఎవరు ఎందుకు ఒక రోజు రావాలనుకుంటారు వాళ్ళ వాళ్ళ ఆ ప్రజెంట్ పొజిషన్ వాళ్ళ క్యాల్కులేషన్స్ వాళ్ళ అస్ట్రాలజీలు చాలా ఉంటాయి ప్రతి సినిమాలో ఒక పెద్ద సినిమా రాకపోవచ్చు ఇంకో సినిమా ఎక్కువ సినిమాలు ఒకేసారి వస్తాయి సో ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ డెసిషన్ టు మేక్ ఇండస్ట్రీలో రెండు రకాలు అంటున్నారు పెద్ద సినిమాలకు మాత్రం మినిమం టూ వీక్స్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి కంపల్సరీ ఇవ్వాలి పెద్ద బికాస్ పెద్ద డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి దోస్ ఫిలిమ్స్ రిక్వైర్ అట్లీస్ట్ టూ వీక్స్ అది చెప్పడానికి బాగుంటుంది కానీ తీసే నిర్మాతకి నేను ఈ రోజు వస్తానంటే అతను ఆపటానికి రైట్ మనకి ఎవరికి లేదు దానివల్ల సినిమాలు బాగా ఆడవు అనేది కూడా జరగదు చాలాసార్లు రెండు పెద్ద సినిమాలు ఒకే రోజు వచ్చినా రెండు సూపర్ హిట్లు అవుతాయి దే విల్ బీ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ షేరింగ్ అంటే ఒక్కొక్కసారి రెండు మూడు సినిమాలు ఒకేసారి వచ్చినప్పుడు సినిమాలకి మీద మూడ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది సి దెర్ ఇస్ అ మూడ్ ఫర్ ఆడియన్స్ పాత రోజుల్లో నాలుగు సినిమాలు పండక్కు ఉండే ఆరు సినిమాలు ఉండే అంటే ఇప్పుడు బాహుబలి బజరంగి బాయిజాన్ శ్రీమంతుడు పక్క పక్కన వచ్చినాయి వా దేని వల్ల తగ్గల జనాల్లోనే ఒక యూఫోరి ఆ తర్వాత సినిమా చూపిస్తామా భలే భలే మగాడు సినిమాలు చూడాలి సినిమాలు చూడాలి అని ఒక యూఫోరియా క్రియేట్ అయిపోతుంది రెగ్యులర్ కూడా యువర్ టాపిక్ ఆఫ్ డిస్కషన్ మనం మిగతా టాపిక్స్ నుంచి స్పోర్ట్స్ నుంచి పాలిటిక్స్ నుంచి వెళ్ళేసేసి ఈ సినిమాలు ఏ బాగున్నాయి కదా అని ఆ మూడ్ క్రియేట్ అవుతుంది ఫంక్షన్స్ నాయుడు గారి దగ్గర సురేష్ బాబు దగ్గర పనిచేశాను ఆయన అంటే ఇట్ వాజ్ మై డ్రీమ్ అండి ఆయన బ్యానర్లో నేను డైరెక్ట్ చేయాలి ఆయన ఆయన ఉన్నప్పుడు ఐ థాట్ ఐ విల్ బికమ్ ఎ డైరెక్టర్ అట్లీస్ట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ దిస్ ఇయర్ ఇయర్ వెచ్ ఈ పాస్ట్ వే ఐ హ్యావ్ టర్న్ ఎ డైరెక్టర్ నాది ఐ ఐ ఐ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ అండి ఆయన బిజినెస్ హెడ్ ఫెయిల్డ్ అండ్ మీ అండ్ సురేష్ బాబు మీ ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ హీ బ్రాడ్ బీ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ he sent me to utv bombay uh, we have traveled uh, it's it's uh, it's a relationship forever uh, and and i'm so happy to be sitting in the same room and uh, uh, this film is my tribute to uh, naid garu and suresh production uh, coming to the question uh, what is this film about and the uh, 3 years back oka by 
అండ్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ రామానాయుడు ఫిలిం స్కూల్ అబ్బాయి నాకు స్క్రిప్ట్ పంపించి నేను అమెరికాకి వెళ్ళిపోతున్నాను మీరు స్క్రిప్ట్ కొంటారా అంటే స్క్రిప్ట్ చదివి ఫోన్ చేసి అబ్బాయిని చాలా తిట్టాను నువ్వు ఫిలిం స్కూల్లో చదివావు అంత బ్యూటిఫుల్ స్క్రిప్ట్ రాసావు సినిమా సినిమా నువ్వే డైరెక్ట్ చేయాలి ఆ అబ్బాయి హీ హ్యాడ్ హిజ్ ఆన్ కంపల్షన్స్ వెళ్ళిపోయాడు సాయి సుకుమార్ అని ఆ స్క్రిప్ట్ అదే చాలా కాలం ఉంది రాజ్ తరుణ్ ఆయన ఒక్కరు రోజు నాకు ఫేస్బుక్లో కలిసి నేను డైరెక్టర్ అవుతానంటే అబ్బాయి స్క్రిప్ట్ ఇచ్చి నువ్వు డైరెక్టర్ అవ్వు అన్న దాని ఇలా అబ్బాయి యాక్టర్ అయిపోయాడు సో ఇట్స్ అర్బన్ మంచి రొమాంటిక్ కామెడీ అండి అండ్ గ్రేట్ లవ్ స్టోరీ సంతోష్ నాతో పాటు పనిచేశాడు గోల్కొండ హై స్కూల్లో అబ్బాయి పెద్దోడు అయ్యాడు ట్రైన్ అయ్యాడు థియేటర్ అండ్ ఆర్ట్స్లో బెంగళూరులో సో నేను అనుకున్న మీటర్ వేరేది కానీ అబ్బాయి మంచి హై ఎనర్జీలో చేశాడు చూసే బాగా నచ్చింది సో అండ్ ఐ మోస్ట్ థ్యాంక్ఫుల్ టు అవిక అండి రియల్లీ పుట్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఇన్ టు దిస్ ఫిలిం అండ్ ఐమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు బి హియర్ అండ్ i hope the media supports us in a lot in this venture and we made a good clean film and so entertain uh 7 years back astachamma to journey start in ikade suresh babu presents and ram mohan producer so this is home for me na ee cinema gurinchi ade first look ki ledha press meet ki enduku pilustunnada anukunnanu అప్పుడు ఫోన్లో అడిగాను కూడా అడిగితే అన్నాడు నేను యాక్టర్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ప్రొడ్యూసర్ని డైరెక్టర్గా నువ్వు ఇంట్రడ్యూస్ చేయవా అన్నాడు సో ఇది రామ్ మోహన్ మా డైరెక్టర్ మీ మీడియా అందరికీ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ టైం నాకు నాకు చెప్పినప్పుడు డైరెక్షన్ చేయబోతుందని చెప్పినప్పుడు అప్పటికే ఫస్ట్ షెడ్యూల్లో ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది తర్వాత నాకు ఎవరి ద్వారానో తెలిసి ఫోన్ చేశాను ఫోన్ చేస్తే అవును నేనే డైరెక్ట్ చేసేస్తున్నా అన్నాడు మనసులో అంటే బయటికి సూపర్ అద్దరిపోయిన ఇప్పుడు అన్న అని పిలుస్తా లైక్ మై బ్రదర్ బయటికి మాత్రం సూపర్ అసలు చంపే నువ్వు అది ఇది అని చెప్పేసి చాలా అన్నాను కానీ లోపల ఒక తెలియని భయం ఉంది ఏంటి మనకి ఇప్పుడు డైరెక్షన్ అవసరమా ఏంటి అసలు బ్రహ్మాణాయన సినిమాలు తీస్తున్నాడు అష్టాజమ్మ తర్వాత గోల్కొండ హై స్కూల్ తర్వాత ఒయ్యాలు చంపాలా ఇంత మంచి సినిమాలు తీస్తున్న ప్రొడ్యూసర్ ఎందుకు ఇప్పుడు డైరెక్షన్ వైపు వెళ్తున్నాడు అని చిన్న చిన్న భయం ఉంది మనసులో బట్ నేను బయటికి చెప్తే బాగోదేమో అని చెప్పి ఆలోచించి ఊరుకున్నాను తర్వాత అంటే నాకు ప్రతి సినిమా రిలీజ్ ముందు చూపిస్తాడు ఒయ్యాలు చంపాలు కూడా చూపించాడు చూపించిన వెంటనే చెప్పాను చాలా పెద్ద హిట్ సినిమా సో అదే అదే పద్ధతిలో తను నేను కూడా రెడీ అయింది ఒకసారి వచ్చి చూస్తావు ఆ సినిమా అన్నాడు ఇంకా ఆరా రావలేదు ఒకటో ఒక పాట బ్యాలెన్స్ అయ్యేది ఉంటుంది సో వచ్చి చూస్తావని అడిగాడు వెళ్ళాను వెళ్ళేటప్పుడే తెలియకుండా కారులో స్టూడియో దగ్గరికి వెళ్తున్న కొద్దీ కొంచెం భయం ఏంటంటే ఒకవేళ ఏమన్నా తేడా కొడితే ఎలా చెప్పాలి ఎందుకైనా ఒక చిన్న భయంతో వెళ్ళాను వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళిన వెంటనే సినిమా స్టార్ట్ అయింది కరెక్ట్గా ఐదు నిమిషాలు అనుకుంటే ఈ మైండ్లో బోల్డ్ నేను రకరకాల థాట్స్ బట్ ఐదు నిమిషాల తర్వాత కంప్లీట్గా సినిమాలోకి వెళ్ళిపోయి అంటే ఒక టికెట్ కొనుక్కొని చూస్తున్న ఆడియన్స్ లాగా ఫీల్ అయ్యాను వెరీ సింపుల్ స్వీట్ అండ్ క్యూట్ ఫిల్మ్ అండ్ యాక్చువల్లీ షాక్ అయిపోయి ఇంత ఎప్పుడు అసలు ఇంత టాలెంట్ ఎక్కడ దాస్తామనిపించింది సినిమా చూస్తున్నంతసేపు ఇంటర్వెల్లో అంటే మధ్యలో ఇంటర్వెల్ అనుకుంటే ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నాను యావిడ్లో సినిమా చూస్తాం బయటకు వచ్చి నేను ఫస్ట్ అడిగిన క్వశ్చన్ రామరాయణ అబ్బాయి ఎవరని అడిగాను సంతోష్ ఎందుకంటే నాకు నాకు ఎంత నచ్చేసాడంటే సినిమా చూస్తున్నంతసేపు అష్టాచమ్మలో నేను నేను చేసిన పర్ఫార్మెన్స్కి ఒక ఒక వంద రెట్లు బెటర్గా చేశాడు అంటే తన ఫస్ట్ సినిమాకి నాకు చాలా నచ్చేసాడు అంటే ఏదో ఎక్కడ ఒక దగ్గర మనిషి మనకి ఏదో బాగా పరిచయం ఉన్న మనిషి తెలిసిన మనిషిని స్క్రీన్ మీద చూసినట్టు అనిపించింది నేను చెప్పాను కూడా ఈ ఈ సినిమా ఏ సినిమాకైనా సరే యాక్టర్స్కి ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ క్రెడిట్ ఇచ్చి ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ క్రెడిట్ డైరెక్టర్కి ఇవ్వాలి బట్ ఈ సినిమాకి నాకు తెలిసి నేను నేనైతే నేను చూస్తున్న దాంట్లో మాత్రం అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు రామన్ ఎంత బాగా రాసిన ఆ స్క్రిప్ట్ అంత క్యూట్గా ఉన్నా సరే ఆ డైలాగ్స్లో ఫన్ అంతా అతను చెప్పడం వల్ల వచ్చింది సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అన్న ఇద్దరికి సో హీస్ హీస్ హియర్ టు స్టే సంతోష్ చాలా చాలా మంచి యాక్టర్ అవుతాడు అండ్ చాలా మంచి సినిమాలు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అంటే రామన్ గారి దగ్గరికి వచ్చాను ఫస్ట్ నాకు స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారు ఇది చదివేలా ఉందో చెప్పాను ఆ స్క్రిప్ట్ చదివి నాకు అద్భుతంగా నచ్చి చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అన్న అది సరే డైరెక్ట్ చేస్తావా అని అడిగారు సరే చేస్తాను ఓకే అన్నారు ఈ లోపల హీరోన్ చేసేసారు ఇక ఆ స్క్రిప్ట్ నాకు దూరం చేసేసి ఈరోజే మీరు చేస్తారు బట్ రామ్మోహన్ గారు నాకు చాలా అడుగుతారు 
ఆయన నాకేంటి నాకు ఆయన ఏంటి అనేది మాకు మాత్రమే తెలుసు వన్ థింగ్ అండ్ హీస్ నాకు నా నమ్మకం సినిమాని కింద కింద నుంచి పైకి మొత్తం పర్ఫెక్ట్గా తెలిసిన వ్యక్తి రామ్మోహన్ గారు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్లెన్ మ్యాన్ చదువు సార్ పొగుడుతుంది బట్ నిజం చెప్తున్నాను నేను అప్పుడు చెప్పాను ఒకసారి ఈ సినిమా చేస్తే మీరే డైరెక్ట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా చేస్తే నేను చేయలే నేను చేయడం ఏంటి వద్దులే అలా వీరసం పల అయిపోయా ఎండింగ్ టైంలో కట్ చేస్తే మొత్తానికి చేసేరే వాళ్ళ అండ్ ఐ సీన్ ద మూవీ సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది సంతోష్ అసలు సినిమా చూస్తుంది చెప్పి అనుకుంటున్నా ఈ యాక్చువల్లీ ఒక టైంలోనే ఒక మామూలుగా డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు నేను చేద్దాం అనుకున్నా కాకపోతే నాకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ కార్డ్ ఇవ్వాలి సార్ మీరు నేను చేస్తుంటే సంతోష్ వచ్చాడు కాదు సినిమా ఎంత బాగా వచ్చేది కాదు నాకే అనిపించింది నేను చేస్తుంటే ఎంత బాగా చేసి చేయగలిగి ఉంటే కాదేమో అని చెప్పి చెప్తాను గ్రేట్ జాబ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఓవర్వెల్మింగ్ ఏం మాట్లాడాలి తెలియట్లేదు చాలా సంతోషంగా ఉంది అండ్ ఐమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్ టు సురేష్ బాబు సార్ అండ్ రామ్మోహన్ సార్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు యాక్టర్ అవ్వాలి అనేది నా కళ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ మై ఇట్ వాజ్ మై ఫాదర్స్ అండ్ ఇది రామ్మోహన్ గారు సురేష్ బాబు గారు ఇచ్చిన అవకాశం ద్వారా తను నేను ద్వారా నెరవేరింది అండ్ ఒట్టి మాటలతో సరిపెట్టుకోలేనండి ఐ థింక్ థ్యాంక్ యూ సరిపోదు ఐ థింక్ వాళ్ళకి జీవితాంత రుణపడి ఉంటాను అండ్ దట్స్ ఆల్ ఐమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థింగ్స్ అ లాట్ అండ్ అండ్ నాని సార్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ ఫర్ దోస్ స్వీట్ వర్డ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ రాజ్ తరుణ్ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ ఐ హోప్ యూ ఆల్ లైక్ ద ఫిల్మ్ అండ్ కమ్స్ అవుట్ అండ్ ఐ హోప్ యూ ప్రమోటెడ్ అండ్ సపోర్టర్స్ థ